കർത്താവിലാസിലിയ സ്നേഹിതരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവേശ്വര സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ള വിഷയാസ്പദമായിരുന്ന ഒരു പഠനമാണ് പൂർണ്ണമായത് എന്ന് അപ്പോസ്റ്റലായ പോലൂസ് ഒന്നു വരുന്നി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ പ്രതിപാദനം അത് ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ പൂർണ്ണതയല്ല മറിച്ച് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധുക്കൂസുകാരായ സഹോദരന്മാര് വളരെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിലെ എഴുത്തുകൾ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഈ വിഷയം പഠനത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എടുത്ത് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഈ പൂർണ്ണമായത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് എന്റെ ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ പുരോഗമിച്ചു വന്നത് അത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റാനിൽ കൊടുത്തോട്ടും അതുപോലെ ഡോക്ടർ അജു ഡോക്ടർ അജു തോമസ് പാസ്റ്റർ ബൈജു സാം മുതലായ സഹോദരന്മാർ സജി മണിയാറ്റ് ഇവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ അവർ ഭാഗീരത പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് മറ്റൊരു വേള പാസ്റ്റർ കൊടുത്തോട്ടുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുനയ്ക്കൽ പാറയിലുമായി വണ്ണ സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ഹെർമെൻറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ആ ഹെർമെൻറ്റിക്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം പ്രസ്താവിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പാസേജ് അതായത് ആ പാസേജ് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പാസേജ് അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലും തൊട്ടു പിറകിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മളെ ശരിയായി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ആ വിഷയങ്ങളെ ശരിയായി സ്റ്റഡി ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ആ വാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി ശ്രമിക്കാവൂ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം കൃപാപരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒന്നു കരുതി അതിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ വാക്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് ഉള്ള പോലൂസിന്റെ പ്രസ്താവനയും നാം വിഷയ വിശകലനത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുൻപും പിൻപുമുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതിനോട് നിബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ബന്ധകോസുകാർ താലോലിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പും പിൻപുമുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം വിഷയമല്ലാതെ വരികയും ബാക്കി അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മുമ്പും പിൻപുമുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അനുവർത്ഥമായി വരികയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സമീപനങ്ങളാണ് പാസ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെയും ബൈജു സാമിന്റെയും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് ബൈജു യൂത്ത് ഫോർ ക്രൈസിൽ ഈ വേർപാടുകാരുടെ ബ്രദറുകാരുടെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിലെ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരികയുണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിൽ കൂടിയായി ഇത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് അല്ലാതെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം കയറിയല്ല നമ്മൾ ദൈവദിനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബൗദ്ധികത ആ ബൗദ്ധികതയ്ക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു ഈ വേർഡ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരനെ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് 
ബിനോസി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ എബ്രാ എബ്രായ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകൾ അവഗാഹമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ടെലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതായത് ഒന്ന് വരുന്നി പതിമൂന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ടെലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അത് തിരുവനന്തപുരത്തിലുള്ള റെവല്യൂഷന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ പല ലൈവുകളിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അൽ ഭാഷ അൽകൂടത്തോട് കൂടി ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എ എ ടി റോബിൻസൺ അതുപോലെ ഈ ആഡംസ് ക്ലാർക്ക് എഫ് ഒ ബ്രൂസ് പിന്നെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോദി സ്പൈറോ സോഡിയാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് സ്റ്റഡി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരെക്കാളും ഒക്കെ മുകളിലാണോ അദ്ദേഹം ആ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ആളിന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ടെലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റവലേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒന്നിന്റെ എന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നിയൊരു വിഷയം ഇന്നലെ അടൂരിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സംവാദത്തിലും ഈ സംവാദത്തിലെല്ലാം പാസ് നൽകി കൊടുത്തോട്ടും ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ യോഗന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം അടർത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം ആരായിത്തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ നാം അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാം കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടെ നാം അനുരൂപരായി തീരും ഇത് യോഗനാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സാദൃശ്യവൽക്കരണം അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യോഗനാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പ്രയോറി ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ സെമിനാരിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല സഹോദരന്മാർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അതിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോ ജോൺ ബി തോമസ് ഡാനി പ്രിൻസ് മാത്യു ഇവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് റോക്ക് ഇസ് ഹാർഡ് അതായത് പാറ വളരെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ബ്രദർ പ്രിൻസ് മാത്യു സ്കൾ ഈസ് ഓൾസോ ഹാർഡ് അപ്പൊ പ്രിൻസ് മാത്യുവിന്റെ സ്കള്ളും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ വെർഗീസിന്റെ സ്കള്ള് തലയോട്ടിയും അത് ഹാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ജോൺ വെർഗീസ് കൾ ഈസ് റോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണും ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സോഹൻ ജോൺ വെർഗീസിനെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് റോക്ക് ഈസ് ഹാർഡ് മാൻ സ്കൾ ഈസ് ഓൾസോ ഹാർഡ് സോ മാൻ സ്കൾ ഈസ് റോക്ക് ഇതിനെയാണ് പ്രയോറി ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഭാഷ നൽകി കൊടുത്തോട്ടു ഭാഷ ബൈജു സാമും ഡോക്ടർ അജു തോമസും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ യേശുവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണതയാണോ ഒന്ന് വരുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായിൽ പറയുന്നത് അതോ സഹ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ സഭയുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃപാപുരങ്ങളുടെ വർണ്ണനയും അവയുടെ പൂർണ്ണതയുമാണോ ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പും മുമ്പും ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയ്ക്ക് നാം തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമായത് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് പഠിച്ചത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കിട്ടാലും മർക്കട മുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് മർക്കട മുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊരങ്ങന്റെ ഷാറ്റിയും എന്നതിന് പറയുന്നത് മർക്കട മുഷ്ടിയുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചില ഭവനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഷാറ്റിയും പിടിക്കുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ മർക്കട മുഷ്ടികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബന്ധുക്കോ സുഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലും വേർപാടുകാരുടെ ഇടയിലും ചില മർക്കട മുഷ്ടികളുണ്ട് അത് വേർപാടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഈ സഭാന്തരത്തിലെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ മന്ദിരമാണ് ചില മർക്കട മുഷ്ടികൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ ബന്ധുക്കോസിലെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല
കഷ്ടിച്ച് കിടക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ഒരു മോഡം ഒരു വിടവുണ്ടാക്കി വെള്ളം അതിനെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഈ കരിക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ശകലം ശർക്കര ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കും കുരങ്ങിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ശർക്കരയും തേങ്ങയും അപ്പൊ കുരങ്ങ് ഇത് തിന്നാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ കൈയെ ഒരു കൈയും കഷ്ടിച്ച് കടത്താനേ ഉള്ളൂ അത് ഇതിനകത്തൊരു ഞെരുക്ക് കടത്തി ഈ ശർക്കര കൈകൊണ്ട് പിടിക്കും കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു കുരങ്ങന്മാർ ഓടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാർക്കല്ലേ ഈ ആഹാരം കിട്ടിയാൽ അത് വീതം വെക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർ വലിയ പരവേഷണം അപ്പം മറ്റേ കുരങ്ങും വന്നപ്പോ ഇത് എന്റെ കൈ നിയമം തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭീതി നിമിത്തം ഈ കുരങ്ങ് നീയും ഒരു കൈയെ കടത്താൻ കഷ്ടിച്ച് വലിപ്പമുള്ള ആ വിടവിലൂടെ മറ്റേ കൈയുടെ കൈയുടെ തൊലി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും തിരികെ കയറ്റും കയറിയിട്ട് ഈ ശർക്കര രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കും മുറുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ പോയാൽ ഈ ഒരു കൈ റിലീസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി പിടിക്കുക അപ്പോ ഈ പരിവ് നോക്കി കുരങ്ങിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെന്ന് അതിനെ കൈക്കലാണ് ഇതിനെയാണ് മർക്കട മുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെന്തുക്കോസിലെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുബോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിവേകപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇന്ന് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം വേദപുസ്തകം വിവക്ഷിക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ആരെങ്കിലും ശമ്പളം മാറ്റിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ബന്ധുക്കോസിലെ സഹോദരന്മാർ ഏതെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റും എനിക്കങ്ങനെ ആരോടും വിരോധമില്ല ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ശമ്പളം തരുന്നില്ല അത് ഞാൻ വളരെ സത്യമായി പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നു വരുന്നതി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് കൃപാപരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ കൃപാപരങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപാപരങ്ങൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് ഇനി അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിശ്രേഷ്ഠമായ വരം സ്നേഹമാണെന്നാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അധ്യായത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ കാഹളം മുരകം കിന്നര വീണം മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ വാ തെളിവായ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞാൻ ആറ് പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടും എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും നാവുകൊണ്ട് തെളിവായ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ ഞാൻ ആർക്കെന്ത് മനസ്സിലാകും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രവചനമോ അന്യഭാഷയോ സങ്കീർത്തനമോ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനമോ ഇതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ അപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വർഗത്ത് നിന്ന് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുടെ ശരീരത്തെ അവിടുത്തെ അമൃത്യമായ ശരീരത്തോട് അനുഭവമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യാശ സ്നേഹം അത് ഒരു നാളും ഒതുന്നു പോകത്തായി നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശ അവിടം കൂടി തീരുക കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണാത്തതിന്റെ അവിടെ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവന്റെ പ്രത്യാ പ്രത്യാശ കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നിലനിൽക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോണം പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ കൃപാപനങ്ങളെ സമയത്ത് പറയാം പറയാൻ പറയാണ് അത് നീങ്ങി പോകുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് അടൽ കൂടുതലോട്ട് ചോദിച്ചത് കൃപാപനങ്ങളെ നിലനിൽക്കുന്നതും നീങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വചനം അവിടെ നീങ്ങി
സഭയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യക്ഷയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് പറയുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് അതായത് അത് പുനരുത്ഥാനത്തോട് ബോധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനത്തോട് ബോധത്തിൽ നാം അവനോട് അനുരോധരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഈ ടെറസ്റ്റിലാകുന്ന സെലസ്റ്റിലായി നിന്ന് വഴി മാറുമെന്നും അന്ന് മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കുന്ന വചനം നിവർത്തിയാവും ഒക്കെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ കൃപാഫലങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രായോഗിക വിനിയോഗത്തെയും കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഷയമല്ല അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെ പറയാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞതേ ഒക്കുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ന് അറിയാവോ ഇവർ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഈ പറയപ്പെട്ട പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തോ മണ്ട വർത്താനമായി പറയുന്നത് അവിടെ പൗലൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു അനാലജി കൊണ്ട് ആ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്താ അനാലജി ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു ശിശുവിനുള്ളതെ പോലെ നിരൂപിച്ചു ഞാൻ പുരുഷനായ ശേഷം ശിശുവിനുള്ളത് ഞാൻ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഡോക്ടർ അരിയുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്നാഗി ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഈ സ്നാഗി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ് അതായത് ചെറി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ശിശുവിന് നമ്മൾ അത് അരയിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടു വയസ്സോ ഒന്നര വയസ്സോ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അണ്ടർവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആമ്പിളാരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സോടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാച്ചട്ട അതായത് ഷോർട്ട് പാറ്റ് നിക്കർ തയ്ച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പാൻസിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ അതിന് മുണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രായം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഡ്രസ് ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ അതായത് ഡ്രസ് കോഡിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്നാഗി ഷോർട്ട് പാൻസ് പാൻസ് എന്നിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിന്താശൈലവും രീതിയാണ് ശിശു വായിക്കുമ്പോൾ ശൈശവമായ ചിന്തയാണെന്നുള്ളത് ശൈശവമായ നിരൂപണമാണ് ശിശുവിനെ പോലെയുള്ള അത് സംസാരമായുള്ളത് എന്നാൽ അത് മുതന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൈശവമായ ചിന്ത ശൈശവമായ നിരൂപണം ശൈശവമായിരുന്ന സംസാരം ഇതൊക്കെ മാറുന്നു എന്നിട്ട് പുരുഷനായ ശേഷം വരുമ്പോൾ ശൈശവ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പരിവർത്തനമാണ് കൃപാവരങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഒന്ന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പോസൺ പറയുന്നു ഇതെത്ര വായിച്ചാലും പഠിച്ചാലും ഓരായിരം സമരസം പറഞ്ഞാലും ബന്ധുക്കൾ സോഹന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇവർ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഇവർ മനസ്സിലാകാത്തവരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തവനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതറിയാവൂ ഈ അഭിനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണവും പ്രവചനവും അത്ഭുത രോഗശാന്തിയും ബന്ധുക്കൾ സഭകളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനം സഭയുമായിട്ടും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുമായിട്ടും ഈ സഭയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അത് അച്ചട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അന്യ ഭാഷ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ എതിരാളിയും അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തന്മാര് ആദിമ സ്വഭാവ വിശ്വാസികൾ സംസാരിച്ച പോലെ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളില്ലെന്ന് കുറവാണ് മനസ്സായോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇടയാറുള്ള സഭയിൽ വന്നിട്ട് അന്യഭാഷ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളിവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക ഈ മലയാളികൾ മാത്രമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രീഷിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഒരുത്തം സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മലയാളിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയും ഇവർ പറയുന്ന വേറൊരു സൂത്രം ആ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ എന്നെ സൂത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റ
അത് പൗലോസിനെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പൗലോസിനെ അനുവദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ അതായത് വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്ത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ മിണ്ടാതെ മൗനമായിരുന്ന് താനും ദൈവവുമായി സംസാരിക്കണം അവൻ സഭയും മിണ്ടാൻ പാടില്ല താനും ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇനിയും ഞാൻ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് പൊതുവെ പ്രതിരകാരായ സഹോദരന്മാര് ബന്ധുക്കോ സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് അധികം ഇടപഴകാറില്ല ബന്ധുക്കോസുകാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഈ അപവാദം ബന്ധുക്കോസുകാർ ബ്രതറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രതറുകാരും ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ അധികം ഇടപഴകാറ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇടയാമ്പോ സഭയുണ്ട് ഐ പി എസ് സഭയുണ്ട് അവിടെ അവർ വളരെ ഈ കൺജസ്റ്റഡ് പീപ്പിളാണ് അതായത് എന്റെ കസിൻസ് മരിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഒരു വചന സൂക്ഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുസ്മരണം പറയാനോ എന്നെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് വരെ തരാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ബ്രതറുകാരോട് അവർക്ക് വലിയ അമർഷമാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ വ്രതകാരോട് വല്ല ലിബറലായി ഏർപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കോസുകാർ ഉണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബന്ധുക്കോസ് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഷമാരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് തരും ഞാൻ ചെന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ തന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ഉള്ള നല്ല സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇവിടെ ഈ ഈ സഭയിൽ ഇവര് ഈ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോ പൗലോസ് പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നോടും ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ സാരം പല ബന്ധുക്കോ സഹോദരന്മാർ അന്യഭാഷ പറയുന്നവരോട് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായും സൗഹൃദപരമായും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആ കോമൺ ഫാക്ടർ വലിയ മലേഷ്യയിലേക്ക് കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു എന്റെ ശിഷ്യനാണെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ നല്ല സുഖമായിരുന്നു മനസ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നല്ല റിലാക്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഇവ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാൻ വയ്യ അവർ ദൈവത്തോടെ സംസാരിച്ചത് അവർ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിന് നല്ല റിലാക്സ് ആയിരുന്നു സുഖമായിരുന്നു ഇത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വേദവസ്തുവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഈ പൊട്ടൻ ചെകിടൻ പൊട്ടൻ ഈ പട കഥനാക്കുറ്റി പൊട്ടൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ ചെകിടന് അപ്പൊ അവൻ പറയും നല്ല പുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ആ കഥനായുടെ ശബ്ദം അല്ല ചോദിക്കുക കേട്ടത് പുകയല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ എം കെ ജോൺസൺ ഒക്കെ എന്നോട് അപ്പോയിൻമെന്റ് ചോദിച്ചേക്കാം ഇവിടെ എന്നോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തെളിയിക്കാം ഞാൻ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ചെകിടൻ കഥന പൊട്ടെന്ന് കേട്ടേച്ചാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല പുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരുന്നു എന്നാൽ നീ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പം അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക അതറിയാവും അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആത്മീയവർത്തനം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്ന പ്രമാണം തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ആശയ വിനിമയത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ ഒരാളോട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നത് ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്നെ അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാഷ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതാ പൗരൂസ് പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് കാഹളം മുരജം തമ്പുരു വീണ കിന്നരം മുതലായ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ തെളിവില്ലാത്ത നാദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ആൾ പറയ്ക്ക് പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളും നാവ് കൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത വാക്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നാവ് കൊണ്ട് തെളിവുള്ള വാക്കുകളാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തെളിവില്ലാത്ത വാക്കൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കും ഇനിയും അതിനേക്കാൾ വേറൊരു രസം ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയോ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ അതില് ഇപ്പൊ എം കെ ജോൺസൺ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത് ലക്
ഒരു വാക്ക് പോലും ഇത് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പച്ച സത്യമായി പറയുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ന്യായമായി നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ചോദ്യം ഇദ്ദേഹം പെന്തക്കോസുകാരന്റെ ശുശ്രൂഷകനായി ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലം ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് പാട്ട് പാടുകയോ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുകയോ കോൺഗ്രേഷനെ ആരാധിക്ക വേണ്ടി ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇടതടവില്ലാതെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ് അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷ കാലത്തിന് ശേഷം ബ്രതനൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അത് ഒരു ബ്രതകാരന്റെ മകനുമായിരുന്നു ബ്രതനൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ വാക്കു പോലും അന്യഭാഷ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്യഭാഷയ്ക്കുള്ള കൃപാ അവിടെ നിന്നു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ബന്ധകോസിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഷ അന്യഭാഷയായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പോസിബിലിറ്റി അതിനുള്ളൂ അല്ല വേറെ മൂന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല ഇത് ഒരാളുടെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഞാനും കൂടെ കൂടി അതായത് ബന്ധകോസ് കൺവെൻഷൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അവസ്ഥയിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ബന്ധകോസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളെയും ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ചാപ്പിലിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന മുറിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആ രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലക്കാരനായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വേർപാട് വിശ്വാസം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഇതിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം അദ്ദേഹം ആ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന കാലത്ത് ദീർഘനാളുകൾ അന്യഭാഷയിൽ വാദ് വരാതെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി അന്യഭാഷയിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ചോ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന അന്യഭാഷ അന്യഭാഷ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് മൂന്നാമത് വേറെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലുണ്ട് അതും ബന്ധുക്കോ സ്വഭാവ വിശ്വാസത്തിന് വന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതേ പന്താവിൽ അതായത് വേർപാടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അന്യഭാഷ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുക അതേ സമയത്ത് പെന്തക്കോസിലാണെങ്കിൽ അവർ വാദം ഒരാളെ അന്യഭാഷ പറയും ഈ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മറുപടി തരണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനരചയിതാക്കരായ പല ആളുകളുണ്ട് അതിലെ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് മുൻ തലമുറക്കാരായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞ എവർ ഗ്രീൻ ഡിവോഷൻ സോങ് ശരിയ ദേവദാസന്മാരുണ്ട് മഹാ കെ വി സൈമൻ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശി അദ്ദേഹം മൃതകാനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മർത്തമാക്കാനായിരുന്നു എങ്കിലും എനായിരുന്നു മഹാ കെ വി സൈമൻ സി ടി മത്തായി ബാലകൻ എം ഇ ചെറിയാൻ സാർ മധുര ടി കെ ശ്യാമൽ സാർ ഇലന്തൂർ ചാൾസ് ജോൺ ഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ബീച്ചർ ചിറ്റൂര് ഇങ്ങനെ നിരവധി 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 ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും പേരല്ല അസംഖ്യ ആളുകൾ അർത്ഥവത്തായ ക്രിസ്തീയ ഡിവോഷൻ സോങ്സ് ദേവദാസന്മാരാണ് അത് ഇപ്പൊ ദൈവകൃപയെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചീടും അവരുടെ ചുവടുകളെ എന്നുള്ള പാട്ട് ചാൾസ് ജോളിയ അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഓരന്യഭാഷയും വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ അന്യഭാഷയെ മനഃപൂർവ്വമായി അവഗണിക്കുന്നുകൊണ്ടോ അന്യഭാഷയോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നുകൊണ്ടോ അന്യഭാഷയോട് പ്രത്യേകമായി ഏതെങ്കിലും പൈശാചികമായി വിരോധമുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടുക മനോഹരമായി ഞങ്ങൾ പാടും കൈയടിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങൾ പാടും പക്ഷെ ഈ പാട്ട് ഈ പെന്തക്കോസുകാരായ സഹോദരന്മാർ പാടി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചുള്ള പാട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അതിങ്ങനെ പാടി ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരേറ്റ് പാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാൻസ് തുടങ്ങും മനോവേദന ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കൈയടിച്ച് പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തിലാമഴ എന്ന് പറയുന്ന മഴ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ
പിന്നെ ടി കെ ശ്യാമുൽ സാറിന്റെയും ജോർജ് ബി കേഴ്സിന്റെയും പി ജെ ഐസക്കിന്റെയും ഒക്കെ പാട്ട് ഇവരെ പാടിയാലും ഈ ഇവര് പാടിയാൽ അപ്പൊ അന്യഭാഷ അപ്പഴേ ചാടി പക്ഷെ ബ്രദർകാർ പാടിയാൽ മർദ്ദമക്കാർ പാടിയാൽ യാക്കോബക്കാർ പാടിയാൽ കത്തോലിക്കർ റോമൻ കത്തോലിക്കർ മര്യാദയ്ക്ക് അവരുടെ ഇടവക യോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പാടിയാൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ പാടുന്നല്ല ഒക്കെ പാടിയാൽ അന്യഭാഷ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വേർപാടുകാർ അത് ഈ വേർപാടുകാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നാണ് ഇവർ പൊതുവെ പറയുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും അത് സോവിയത്ത് രക്ഷയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ശിശു ജനിച്ചത് അത് ഓർമ്മ വെക്കുന്ന ആൾ മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പ്രൈമറി ലെസൺ എൽ കെ ജി പോകുന്ന മുതൽ ദൈവം ഇല്ലെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ദൈവമില്ല എന്ന് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചാണ് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്താണ് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ധക്കോസുകാരുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലും അവരുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ ഈ പാസ്റ്റർമാരും വ്രതകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ബാല്യം മുതൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ ആത്മാവില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ചെറിയ സാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ചാൾസ് ജോൺ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ടി കെ ശ്യാമു പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ജോർജ് ബി ടേഴ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ബി ചെ ഐസക്കർ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത സി ടി ഷാബു ഇവരെഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഇവർ പാടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ലയിച്ച് അന്യഭാഷ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ന്യായമായ സംശയങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്തരും ബയൂസാണല്ലോ അപ്പൊ ദൈവകൃപയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന പാട്ട് നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത പ്രതികാരം എഴുതിയ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത പ്രതികാരം എഴുതിയ ഈ പാട്ട് പെന്തുകോസുകാരായ സഹോദരന്മാർ പാടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിട്ട് അവർ അന്യഭാഷ പറയും ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്തരണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതും വർഷകാലം ഈ പെന്തുകോസ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്ന വളരെ ശക്തമായ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ച ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വേർപാടുകാരുടെ സുവിശേഷന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്മ നിരക്ഷര അന്യഭാഷയെ കുറിച്ച് മിണ്ടതില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കണം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ കോഴ്സ് ബൈബിൾ കോളേജിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി പോകുന്നു അല്ലെ ഇന്നും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായി എന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ അന്യഭാഷ ഭാഷന് ശേഷം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ സത്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയല്ല പല പാസ്റ്റർമാര് എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ കഞ്ഞുകുടിക്കകത്ത് വെള്ളം മണ്ണ് വരിയിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കാരണമറിയോ വേറൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷയും ജീവിതവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്റെ ജോലിയാണ് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ സിലോൺ ബന്ധുക്കോസ് മിഷനിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം അതായത് എന്റെ എന്റെ ഒരു വലിയ പെട്ടിന്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും മുഴുവൻ സിലോൺ ടി പി എമ്മുകാരാ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി കൂട്ടർ വല്ല ബന്ധുക്കോസിലാണ് ഐ പി എസിലാണ് ആ എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്ര മകനായി കുവൈറ്റുള്ള ചാണ്ടപ്പുള്ള വർഗീസ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ കെ സി ജോൺസിന്റെ കെ സി ജോണിന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ മോളെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ആഴമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് ബന്ധുക്കോസ് സഭയിലെ ആളുകളുമായിട്ടുണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും എതിരല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ അന്യഭാഷ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നതാന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അന്യഭാഷ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ആളുകൾ എം കെ ജോൺസന്റെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പ്രകാരം രണ്ടു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ബന്ധുക്കോസുകാർ ലോകം മുഴുവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെന്തക്കോസുകാർക്ക് മാത്രം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഷ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ പേരുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല
നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയാളം ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് തൃശൂര് മറ്റൊന്ന് കോട്ടയത്ത് സംശുദ്ധമായി വേറെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ ആക്സിഡന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില സായിപ്പന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസക്കാലം ഈ സായിപ്പന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വായിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലിപ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല അവര് അന്തരീക്ഷത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഈ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അന്യഭാഷയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല സുഖമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നെ പോലും മനസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ മഹാ പണ്ഡിതൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കർഷകന്റെ മകനായ ഞാൻ ഓരോ ഏക്കർ ഭൂമി നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വെറും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒറ്റി ഒറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ അപ്പന് ഏഴായിരം രൂപ സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളെ വാങ്ങി അന്ന് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ പൈസക്ക് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാലം അത് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കർഷകന്റെ മകനായി ജനിച്ച് വളരെ ആളാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അന്യഭാഷാ ഭാഷകളാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ അന്യഭാഷയുടെ എതിരാളിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ അന്യഭാഷയും വേദപുസ്തകത്തിൽ പൗരൂസ് അപ്പോസ് എന്നോ പറയുന്നതോ അപ്പോസ് പൗരൂസത്തിൽ അപ്പോസന്മാരോ ആദിമ സഭയോ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള അന്യഭാഷയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അത് സാധിക്കുകയില്ല ബൈജൂസാമിനോട് ആരാ ധൈര്യമായി പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേര് പറയാൻ ഞാൻ കഴിയാതെ പറയാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരോട് അവർ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ എന്നോട് പേര് പറയാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറയും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനൊരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് മാനാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പേര് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ അവർ ഒരാൾ എനിക്കെതിരായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ സൈബർ സ്കൂളിൽ പരാതി കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ പേരിൽ ഒരു ക്രൈമായി വരും ഒരു അന്വേഷണം ഞാൻ തന്നെ ക്രൈ ക്രൈ അവിടെ സൈബർ സെല്ലിൽ മറ്റു ചിലർക്കൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി പോയി എന്നെ കൂടെ അവർ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി അതിനെ അതിനെ കണ്ടു പോയി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ബൈജൂസാമിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അജുവിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അജു അന്യഭാഷ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഉടനെ എനിക്ക് പറയാം ഇത് ഇപ്പോൾ വന്ന ശേഷം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സഭയുടെ അതായത് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തിരുന്നയാള് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ആളും ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകളെ വാങ്ങിച്ച ആളാ ഒരാൾ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഈ ഇത് പരമസത്യമായി ഞാൻ പറയാ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്ഷരം പോലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യം സാധിക്കാനില്ല എന്നാൽ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിലയിൽ അത് വേദോത്സവ പ്രകാരം അന്യഭാഷയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ തടസ്സമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മത്സര സ്വഭാവം മറക്കണ മുഷി എനിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വചനപ്രകാരം ഇന്ന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയാ കാര്യം ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഷയും ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷയും നമ്മുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന മർമ്മ ഭാഷയായി അന്യഭാഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം പ്രദീപ് ആർജിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി എന്നെ അത് അതേ അതെ വൈ എഫ് സിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമീപ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദരങ്ങൾ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പരിഹാസ്യത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും വേർ
ഈ സെക്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അശേഷം അന്ന് ഇന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യരോടും എൻ്റെ സമുദായക്കാരോടും അല്ലാത്തവരോടും ആരോടും എൻ്റെ ഈ മനുഷ്യായുസിൽ ദൈവസത്യമായിട്ടും ഞാൻ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സച്ച് തിങ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതൊരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിനപ്പുറം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസ ജോലി ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായി എടുക്കപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും വ്യവിചാരം ചെയ്തതിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവസം ലജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്തുനൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമിയായ വേറൊരു സ്വഭാവം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ അതിക്രമം ചെയ്തു പോകും എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് എനിക്കെന്തോ ആക്ഷേപം എനിക്കൊരു ആക്ഷേപം ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഡോക്ടർ സൈഡാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഗ്രീക്കിന്റെ ഏത് പാഠശാല പഠിച്ചത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വരുത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എല്ലാ ബാക്കിയും അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നു ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാനിവിടുത്തെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രീക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാനത് തർജ്ജമ ചെയ്തും നേരിട്ട് ഗ്രീക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻകാലം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അക്വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അക്വൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബൈജു സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു അർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അക്വൈ എന്ന വാക്കിന് തിരിച്ചറിയുക എന്നല്ല കേൾക്കുക എന്നാണ് ദ നോബഡി ലിസൺസ് ഇറ്റ് ഓൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ അക്വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ലക്സിക്കൻ കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് വേർഡ് സ്റ്റഡിയും ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ലക്സിക്കൻ കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് മീനിങ് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് സഹിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കും പ്രദീപിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അതേക്കുറിച്ച് കമ്മ എന്നൊരു അക്ഷരം അതിനുശേഷം വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈംലൈൻ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ പ്രദീപിനോട് പറയുന്നു പ്രദീപിന് ഗ്രീക്കിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാമോ ഞാൻ പ്രദീപിനെ ദൈവനാഥത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ദീർഘ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ താങ്കൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ അടുത്ത സ്ഥലത്തിലും വരിക അടൂർക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഗ്രീക്കിന്റെ വേർഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഗ്രീക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്റെ ലൈബ്രറിയിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ ഗ്രീക്കിൽ കോമ്പറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അക്വൈ എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്കിൽ അവിടെ എഴുതിയത് തിരിച്ചറിയുക എന്നാണോ കേൾക്കുക എന്നാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദിച്ച് എന്നോട് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇത് യഹോവാ സാക്ഷിക്കാട്ട് നയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ചില ഈ യഹോവാ സാക്ഷികൾ ആക്രമിച്ചു ആ യഹോവാ സാക്ഷികൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ യഹോവാ സാക്ഷികൾക്ക് ഒരു നയമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ യഹോ സാക്ഷി പറയും ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് പറയും അവരുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ചാൾസ് റസ്സൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പരിപാടി ആസ്വദിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ വാസ്റ്റബർ സൊസൈറ്റി ഈ ചാൾസ് റസ്സൽ ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ കോടതി അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ കോടതി ഈ ചാൾസ് റസ്സലിനെ വിസ്തരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ പ്രോസിക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ദൈവം കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കോടതി വെച്ച് പരസ്യമായി ലജ്ജിതനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രീക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഗ്രീക്കിന്റെ വലിപ്പവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് സോഷ്യൽ മീഡിയയായി പല പ്രാവശ്യവും വന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് നേരെ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അളവത്തെ കൃപയായി ഗ്രീക്ക് എഴുതിയിടുന്ന ഗ്രീക്ക് ഒരു പ്രയാസം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വിഷയമാണ് ഞാൻ അനായാസം തന്നെ കൃപയാ
ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന മർമ്മം ഇതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ അഹങ്കാരം ഒന്നും പറയാം അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഏറ്റവും ചെറിയതാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതരൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതിനറിയാവുന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലൊക്കെ എന്നോട് പറയുമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ അറിയുന്നു വിശാലമായിരിക്കുന്ന ഈ ശാന്ത സമുദ്രത്തിന്റെ കരയിൽ അതിന്റെ ഓളങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന എന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ മുത്തിച്ചിപ്പുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ അബലനായ മനുഷ്യൻ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഈ വേദവസ്വം എന്ന മഹാസാഹചര്യത്തിൽ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വെറുന്ന് വെറും ചിലമ്പുന്ന ചിലങ്ക പോലെയോ കൈത്താളം പോലെയോ കണ്ട് ചാടാതെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയണം വന്നിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം പറയാൻ പറയുന്നത് മിണ്ടാതെ വാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമിലി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ മിണ്ടാതിട്ട് തോന്നണം കാരണം അറിയാവോ ആരെങ്കിലും പുറകെ നിന്നോണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് എഴുതി ഇട്ടേച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാം പണ്ടെടുത്ത് ഒരു നിരീക്ഷണം വെല്ലുവിളിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നടന്ന സംഭവം കിട്ടുകയല്ല ഒരു കുടിയനായ നിരീക്ഷൻ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി എന്നെ കൊല്ലട്ടെ ഒരു ദൈവദാസം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഇവൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ കണ്ടടത്തിലും നെറ്റിക്കും നെറ്റിക്കും തിരുനെറ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ജീവി സൂക്ഷ്മജീവി പറന്നു വന്ന് കൊത്തി ഒരു നല്ല നനകുളവിയായിരുന്നു അവൻ പിടഞ്ഞു വേടിച്ചത്തു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ദൈവം അത് കാണിച്ചോട് അറിയാവും ഈ നിന്നെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പിച്ചാത്തി വാങ്ങിച്ച നീ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കൂത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ സൃഷ്ടികളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ജീവിയായ ഒരു കൊളവി നിന്റെ തിരുനെറ്റിക്ക് കുത്തിയാൽ നീ ഇല്ലെന്നാണ് ദൈവം അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ അഹന്തകളും നികളങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൗഹൃദ സംഭാഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇവിടെ പാസ് നൽകിക്കൊടുത്തോണ്ട് പോകും പാസ്റ്റർ ബൈജു സാമോ ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഈ പൂർണ്ണമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള ന്യായം അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോസിസ് ടു എപ്പിഗ്നോസിസ് പ്രോഗ്രഷൻ എന്തിനായി ഞാനത് വ്യക്തമായി സ്റ്റഡി ചെയ്തു കാര്യം ബൗലൂസിന്റെ ആറ് ലേഖനങ്ങൾ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിസും കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളും ഇടയിലേഖനങ്ങളും അതേ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പിഗ്നോസിസും ഞാൻ അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായി സ്റ്റഡി ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ നോസിസ് എപ്പിഗ്നോസിസ് തിയറി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രദറുകാരിൽ ഒരു സഹോദരന്മാർ പോലും ചെയ്തത് അതിനെ കൂടെ കൊടുത്തോണ്ട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വേർപാടുകാരിൽ ആരും ഈ തിയറി പറഞ്ഞു അജു തോമസ് മിനിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇ എസ് അച്ചായൻ പറയുന്നത് വേർപാടുകാർ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ശരിയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യത്യസ്തമായ ഇവരാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അവനെ അവൻ ഇതുവരെയും പ്രത്യക്ഷനായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം കാണുന്നതിനാകൊണ്ട് അവനോട് അടിപൊളിയായി തരും വിശ്വാസിയുടെ രൂപാന്തരമല്ല ഒന്ന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം ഒന്ന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം സഭയും കൃപാപുരവും എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സഭയും കൃപാപുരം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കൊടുന്ന് വിശ്വാസിയുടെ ഭാവി രൂപാന്തരം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമായിട്ട് ആ കണക്ട് ചെയ്തു അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് ഏതെങ്കിലും നിലയില് ആ ഒരു സ്ട്രോമേൻ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചവിടെ നീക്കണം അങ്ങനെയല്ല വേദവും സംഖ്യയാക്കിയത് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ അതീവ സന്തോഷ സന്തോഷമാണ് കാരണം അറിയാവും പാസ്റ്റർ ബൈജു സാം ഒക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി അപ്പൊ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നിർജീവമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ശരീര കൈ വയ്യല്ലോ കൈ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടൈപ്പിംഗ് ഒന്ന് വളരെ 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 പിന്നാർക്കി മറ്റേ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ വരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറോട്ട് മാറി അപ്പം ചില സഹോദരന്മാർ അതായത് ബൈജു സാം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ
ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവ് അറിയാം പക്ഷെ ഞാനും കൊടുത്തോട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയാം കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെ പെന്തക്കോസ് വേദികളിൽ വിശ്രമരഹിതമായ വേദികളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേർപാടുകാരുടെ സൈമൻ സാർ മുഖ്യ ഇതിനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ ഈ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിഗത വിരോധമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നത് ഈ പല ആൾക്കാരും മറ്റൊരാളുടെ കഴിവിനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് എനിക്കന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കഴിവിനെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ബൈജു സാർ നന്നായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷൻ അതായത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പെർസ്പെക്ടീവ് അദ്ദേഹം നന്നായി റിസേർച്ച് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല കഴിവാണ് ഇപ്പൊ ഈ റോബിൻ മാത്യു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പയ്യൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുമില്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ രചനകളെ എഴുത്തുകളെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ പ്രോത്സാഹനം അറിയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇളയ തലമുറകളായി അവർ മുമ്പോട്ട് വരികയും അടിച്ചമർത്താനുള്ള സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടുള്ള ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ് ഈ കൊടുത്തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊടുത്തോട്ടത്തിന് വേർപാടുകാരായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഡെയിലെ അഗ്രഗണ്യന്മാരായി എന്ന വേദികൾ നിൽക്കുന്ന പല സുവിശേഷന്മാരെക്കാളും അധികം ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങൾ പെന്തോക്കോസ് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ അനാലിസിസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശാലമായ ഒരു വായനാശീലവും പിന്നെ അത് അബ്സോർബിങ് പവറും ഉണ്ട് അതായത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പവറും ഉണ്ട് വായിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു താർക്കികമായ ജ്ഞാനമുണ്ട് അതായത് എതിരാളി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നാളെ ബുക്ക് റിഫ്ലയിച്ച് വന്ന് പറയാമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തൽക്ഷണം മറുപടി പറയാൻ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി ശരിയല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അവർ പൊഴുത് കണ്ടെത്തി അതിനെതിരെ ഒരു മറുപടി പറയും അതൊരു താർക്കിക ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവിൽ പലരും വരാത്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് പെന്തക്കോസുകാർ സാധാരണയായി ചർവിത ചർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയിൽ അതുപോലെയുള്ള അസംബന്ധ ഭാഷയൊന്നും അദ്ദേഹം പറയാറില്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ പാർഡൈസ് ഫോർ യു അതിന്റെ പല വീഡിയോയുടെ സെഗ്മെന്റുകളിലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹമുള്ള നമ്മുടെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് ഇടലുണ്ട് അത് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ഒൻപത് ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നല്ല കനതരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്പർശിയാകുന്ന മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സാധാരണ ഭാഷണന്മാർ കഴിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലായ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി സ്ത്രോതം ചെയ്യാട്ടെ കൈ അടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഞാൻ മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ മർമ്മം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മലന്ന് അടിച്ചാട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയൊന്നും അദ്ദേഹം പറയാറില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തമായി നിന്ന് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തമായി നിന്ന് ദൈവവചനം ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ഈ ഐ പി സിയിൽ സഭ ഈ പെന്തക്കൂർ സഭാമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് സഹോദരൻ രാജു പാസൽ രാജു മേത്രയും മറ്റേത് പാസൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടുമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ചില ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പെന്തക്കോസിലെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ബഹളം വെച്ചാൽ മാത്രമേ വേദിയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള അവരുടെ ആ സൂത്രം പിടിച്ച ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാം ബഹളത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോയി എന്നാൽ ഈ രണ്ടാളുകൾ ഇരുത്തം വന്ന ഭാഷയും സയുക്തികമായി ദൈവജനം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇരുവർക്കും കുത്തിയിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ വേദികളുണ്ട് അപ്പൊ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അധികം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദി അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ പറയത്തില്ലെങ്കിലും ഈ അന്യഭാഷ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വേദിയിലെ ആൾക്കാരെ കിടക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു താൻ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോട് അദ്ദേഹം കൂറ് പുലർത്തി അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ പോ
ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ട് വാസോട് ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളത് അത് എഴുതിയ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ തിരുത്തി ഞാനുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബഹളക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടാൽ എനിക്കറിയാം ബഹളക്കാരനുമല്ല ഞാൻ അനാവശ്യമായ ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആത്മീയത ആത്മീകതയുടെ നിലവാരം സൂക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള ടീച്ചിങ് ഒന്നും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ശക്തമായി പറയും അത് എഴുതിയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബ്രതറങ്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വൈ എഫ് സി എൻ ബി എഫ് ടി സത്യഭജനം സത്യഭജനത്തിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തിന് നേരുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈവൻ കുമ്മനാട്ടെ സിയോൻ കാകളും വരെ എന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ കണ്ണശ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിളക്കാനായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഞാൻ ധൃതയാണ് പൂർണ്ണമായത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെയാണ് വന്നത് മായാവിയായിട്ടല്ല വന്നത് ഇനിയും കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നതും നിങ്ങൾ അവനെ എങ്ങനെ പോകുന്നതായി കണ്ടു അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാകും അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുരാളുടെ പൂർണ്ണത നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൂടി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ കൃപാപരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഏതൊരു കൃപാപരങ്ങൾ ഭാഗികമായി അംശാംശമായി നൽകപ്പെട്ടോ ആ നൽകപ്പെട്ടതിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ഇപ്പോൾ നാം കടമൊഴി കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രേഖാമൂലമല്ലാതെ അവ്യക്തമായി വാമൊഴിയായി മറ്റും കാണും എന്നാൽ നാം അപ്പോൾ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് രേഖാമൂലം ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പാടായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്ന് കുറെ കൂടെ വേദപുസ്തകം ആ അവഗാഹമായി ചിന്തിക്കണം ഡോക്ടർ അജു ഞാനുമായിട്ടുണ്ടായ ആ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പാണതുള്ളി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയത് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഗ്നോസിസ് ടു എപ്പിഗ്നോസിസ് അതാ ഞാൻ എഴുതിയത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രൈമറി സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൈമറിയെ അതെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറിയെ പ്രൈമറിയായി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പ്രൈമറിയെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കും ഞാനും ഏറിയ വർഷങ്ങളായ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ മറ്റൊരാളെ ഏത് നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുന്നു വായിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് കമന്റ് എഴുതാൻ നിർത്തി കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഡി എഴുപത് എഴുപതോടുകൂടി ഈ പറയപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരുത്തി ഞാൻ എ ഡി നൂറിലാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എ ഡി നൂറിൽ അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ അത് പൂർണ്ണതയിൽ വന്നു അത് അതോട് ഇത് തീർന്നു പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി തരാൻ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി തരാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ കാലഘട്ടങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത് ശരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എ ഡി നൂറിലാണ് ഇത് അങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ നൂറോടുകൂടി ഈ ഈ താൽക്കാലികമായി നീങ്ങിപ്പോയെന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല അജു മരിക്കുന്ന വരെ സമ്മതിക്കുകയില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധക്കോശമാണ് അപ്പൊ തന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയെ എന്റെ ഉപദേശ രീതികൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി അത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് അല്ലാതെ അത് പഠനാർഹമായ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് പഠനാർഹമായ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോസീസ്റ്റിൽ നിന്ന് എപ്പിനോസിസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു റെവല്യൂഷന്റെ പ്രോഗ്രഷനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയതിനെ കണ്ണിക്കാൻ ഡോക്ടർ രാജു തയ്യാറായി വന്നു അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ ഉപോത്ബലവുമായി തെളിവുകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയ അതേ പാതയിലൂടെ അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ മതിയായ ഒരു തെളിവുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നു രംഗത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കണ്ണി
നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദൈവ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ അന്യോന്യമുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ ബൈജു സാവിന് എന്നെ ഞാനുമായിട്ട് നേരിൽ കാണുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്തും ബൈജുവിനും അജുവിനും എന്നെ കാണാം അജുവിന്റെ വീട് ഞാനുമായിട്ട് രണ്ടേകാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളു പോത്തൂരും ഞാനുമായിട്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനിലൂടി കടന്ന് നടന്ന് കയറിയ അജുവിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് അപ്പൊ അജു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അജുവിനെ കാണുന്ന പറയട്ടെ ബൈജു ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹൗസ് വരാം എനിക്ക് നിലമ്പൂർ വരെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാര്യം എനിക്ക് അത്രയും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലോൺ ജേണി ടി ഡി എസ് ജേണിയാണ് അത്രയും കാർ ഓടിക്കാനും എനിക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കാണാനായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിലാണെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീക സന്തോഷവും സ്നേഹവും കൈമോശം വരാതെ ദൈവസന്നയിൽ ഈ വിഷയം തുടർന്നും നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായി അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ മെതേനോളജി നമുക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്താൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇ എസ് തോമസ് അജ്ജായൻ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവ് പറഞ്ഞു മറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി കണ്ടന്റിനെ അവഗണിച്ചിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പ്രൈമറി ആയി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിന്റെ പുറകെ എഴുതി വെറുതെ കൈയും കാലം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ സുവിശേഷകൾ ടൈറ്റസ് ഇടയാറില്ല താങ്ക് യു